начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Now I'm going to tell you something. А теперь вот что, вот что я расскажу. Verse 28 is one of the most amazing things that Jesus ever said. Среди слов всех слов Иисуса Христа 28 стих имеет особое место. And it's one of the hardest things to communicate. Его, пожалуй, сложнее всего интерпретировать и доносить до людей. It's one of the deepest and most personal things he ever said. А, пожалуй, ничего более личного им, никогда ничего более личного, более близкого ему он еще не говорил. Я не хочу себя переоценивать, но думаю, но кажется, я понимаю, что он этими словами хочет сказать. Мне кажется, я сам это понимаю, но не уверен, что смогу это другим передать. It's something so deep, I'm not sure I can articulate it. Потому что глубина здесь столь велика, что вряд ли мне удастся облечь ее в слова. I'm gonna try. Но попробую. But it's hard. Хотя будет нелегко. Jesus says in verse 28, "You heard me when I said I'm going away." В 28 стихе Иисус говорит: "Вы слышали, что я сказал вам иду от вас." You heard me when I said I will come to you. И приду к вам. If you loved me, if you were obedient to me, if you really understood all the relation, the implications of this, you would have rejoiced. Если бы вы любили меня, если бы вы были послушны мне, если бы понимали последствия и смысл, глубинный смысл того, что происходит, то вы возрадовались бы. Because I go to the Father. Что я сказал, иду к Отцу. For the Father is greater than I. Ибо Отец мой более меня. Now, um, I'm not confident that I understand everything that it means. Uh, не могу сказать, что понимаю этот стих до конца. And I'm not confident that I can communicate the little bit that I think I do understand. Не уверен, что мне удастся передать то, что вам то, что я уже понимаю. But I think this is what it means. Но предполагаю, я считаю, считаю следующее. Again, this is a very, a very unusual moment of personal candor for Christ in telling his disciples the truth. Опять-таки, Иисус очень искренне, с предельной откровенностью, говорит ученикам правду. What he's saying is, you know, you guys are devastated because you're feeling sorry for yourself. Он говорит, знаете, почему ребята вам так паршиво? Потому что вам жаль самих себя. It's not even so much that you're upset because I'm about to die, but you're upset because of what you think you have to lose when I'm not here anymore. Нет, дело даже не в моей смерти. Вас не столько волнует, что я умру. А вас волнует, как вы дальше будете без меня жить, что как вы будете жить, потеряв все то, что имеете при мне. And you're you're dealing with this reality, you're responding emotionally to this prospect solely in terms of what it means for you. И ваши реплики, ваша реакция как раз и подтверждает, что прежде всего вас заботит собственное существование, собственная судьба. Because you're only concerned about yourself. Потому что, ну, вы спрашиваете только о себе. And you only love yourself. Кажется, что вы любите лишь себя. What if you really loved me? А что если бы вы меня любили? What if you were really concerned about me? А что если бы вам было дело до меня? What if you had thought deeply enough about what it means to me? А что, если бы вы задумались о смысле происходящего для меня? Okay, now think of the person you love the best. Задумайтесь о самом любимом вашем человеке. Think of number two. Number, number two. The second, love, person you love second best. И представьте себе человека, который для вас на втором месте стоит. Ну, тоже любимый, но на втором месте. Third, fourth, fifth. Третьим, четвертым, на пятом, вот так вот расставьте. Think of the ten most precious people 
Юла. Представьте себе а, или вспомните десятерых людей, которых вы больше всего в жизни любите. And imagine that you had not seen the ten people whom you love the best in 33 years. И представьте себе, что в течение 30, что, что 33 года на протяжении 33 лет вы не видели, не видите тех десятерых, которые для вас самые любимые. And imagine that you're going to see them tomorrow. И теперь представьте себе, что завтра их увидите. Now, whatever those ten people are to you, the father was more to the son. Вот, понимаете, как бы вы не любили, как бы цены, как бы любимы для вас не были, не были, не были эти люди, а сын еще больше любит отца. I'm not suggesting that Jesus did not enjoy intimate fellowship with his father during the 33 days of his earthly incarnation. Ну, разумеется, конечно же, Иисус общался лично, близко, тесно общался с Богом Отцом на протяжении всех 33 лет своей земной жизни. But it wasn't the same. Но это все-таки было не совсем то. There was a distance. Ведь какая-то дистанция была. What they had was diminished. И uh, для него было, общение с отцом для него было, скажем так, урезанным, ограниченным. И после того, как Иисус оставит эту землю, отцу и сыну предстоит еще большее, еще более близкое общение, чем было возможно на протяжении 33 лет земной жизни Иисуса Христа. Because on the next day, Christ will fellowship with his Father not only as a son, but as a redeemer who has accomplished redemption for потому, his people. Потому что после воскресения Иисус будет общаться, будет общаться с Богом Отцом не только как сын, но и как искупитель, совершивший волю Отца, совершивший искупление для его народа. Now, there would be a joy of reunion, which heaven had never known, which the universe had never known. И не знали небеса, и не знала вселенная радости той встречи, которая им предстоит. Now, to know that and to understand that would be to be a profound spiritual theologian. Если бы ученики это знали, если бы ученики это понимали, они бы постигли глубины богословия. Но ученики не понимают, даже повер... не понимают богословие даже поверхностно. Какая уж там глубина. Но в минуту предельной откровенности. Иисус uh, высказывает вот эти слова, произносит эти слова в 28 стихе. If you really loved me, если бы вы меня любили, действительно, you really understood what was happening here, если бы вы понимали, что сейчас происходит, you would rejoice at the prospect that I rejoice at, the prospect of reuniting with my Father. То возрадовались бы, что я сказал. Иду к Отцу. For the Father is greater than I. Ибо Отец мой более меня. Now, this is not the first time that the Lord has said the Father is greater than I. Христос до этого уже говорил, что Отец мой более меня. And here again we're faced with theology. И опять перед нами богословский вопрос. How can he say, as he says in 10.30, uh, I and, and the Father are one. Как же так? С одной стороны, он говорил, я и отец одно. He who has seen me has seen the Father. Видевший меня видел отца. And yet he can also say the Father is greater than I. И при этом он говорит, что отец мой более меня. What does that mean? Что же это значит? Christ is not talking about essence. He's talking about function. Христос не говорит о сущности. Христос говорит о роли. He's not talking about ultimate reality. He's talking about current role. Он не говорит о высшей реальности. Он говорит о, о, де, о деле, о, де, о действии в данный момент. Christ is essentially equal with the Father. По сути, по сущности, Христос равен Отцу. But when he became a man, he assumed a position of functional inferiority. 
Но, став человеком, воплотившись, он смирил себя, приняв, приняв на себя более низкое положение. This, we, we find this in passages like Philippians 2. Об этом очень подробно написано в послании Филиппийцам, 5 глава, вторая глава с 5 по 11 стихи. We find it in passages like um, 2 Corinthians 8:9. Об этом также подробно во втором послании Коринфянам, 8 глава, 9 стих. He became, though he was rich, he became poor for our sakes, that we might become rich in him. Буквально он был богат, но стал бедным ради нас, чтобы мы обогатились в нем. So in that sense, the father is greater than the son. То есть да, в этом смысле отец больше сына. And Christ is returning to that greatness, returning to that reality. К этому величию, к этой небесной реальности Христос и возвращается. There's an ancient creedal formula that says that Christ is equal as touching his Godhead, and that Christ is inferior as touching his manhood. А согласно древнему, древнему вероисповеданию, вероисповеданию, древней вероисповедальной формулировке, Христос а, равен, Христос равен в своей божественности. Что касается божественности, Христос а, подчинен по своей человечности. He repeats what he said earlier. And by the way, that's part of the Athanasian Creed. А, это часть афанасьевского символа веры. Um, He says in verse 29, I've told you these things before they happen, so that when these things happen, you may believe. В 29 стихе он говорит, и вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Death is not coming upon Christ. Это не смерть пришла за Христом. Christ is coming upon death. Это Христос пришел за смертью. He's stalking death like a hunter. Он преследует смерть, как охотник преследует свою добычу. Death is a way that he gets back to the Father, verse 28. Потому что именно пройдя через смерть, он вернется к Отцу. Одно основание 28 стиха. Death is also a way that we get to the Father. His death is the way that we have life in the Father. И его смерть открывает нам путь к Отцу, открывает и нам путь к Отцу. Его смерть открывает нам жизнь в Отце. In verse 30, he speaks of a new reality, a reality which is pretty much still with us today. В 30 стихе он говорит о новой реальности, 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 которая нас, нас сопровождает и сегодня. Basically, he says in verse 30, I've pretty much told you everything. Он говорит фактически следующее, все я вам уже сказал. And now you're going to hear a lot of things from somebody else. А теперь... К, вас, к вам будет пытаться обращ, обратиться кто-то другой. When I'm arrested, when I'm tried, when lies are told about my guilt, when lies are told about my resurrection, the publicity that the world focuses on is not going to be what I say, but what the evil one says about me. Когда меня возьмут, когда меня будут судить, когда меня будут распинать, чего только вы не услышите, каких только выдумок вы не услышите о моем преступлении, о том, в чем я виноват, но свидетельствовать обо мне будет, буду уже не я, будет свидетель, свидетельствовать будет князь мира. John tells us at the end of chapter 13 that when Judas left, he says, then it was night. Будет свидетельствовать князь мира сего. Иоанн нам напоминал, помните такое замечание в 13 стихе, 30, 13 главе 30 стихе, что когда Иуда ушел, он ушел в ночь, была ночь. Luke's report is a little bit fuller. He tells us more of what Jesus said at that moment. Лука рассказывает несколько подробнее. Он воспроизводит слова Христа, сказанные в этот момент. Luke says to Judas, "This is your hour and the power of darkness." А Иисус говорит Иуде, что это твой час и час силы тьмы. What does he mean? Почему он это говорит? Как это понимать? He means when I'm arrested, when I'm tried and found guilty, when Barabbas is released instead of me, when I'm crucified and buried, it's going to appear that evil has triumphed. It's going to seem like the devil gets his way. Меня возьмут, меня будут судить, меня будут истязать, народ будет кричать распни его, отпустят ворау. Я буду на кресте, 
И в тот момент покажется, что побеждает дьявол. In verse 31, he says that the work of redemption will be accomplished, that the world may know that he loves the Father. В 31 стихе он говорит, но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и творю. А он творит дело искупления с тем, чтобы мир знал, что он любит Отца. Now this is mind-blowingly deep. Сейчас мы касаемся невероятных глубин богословия, таких невероятных, что дух захватывает. The devil will bring his propaganda about the death of Jesus. Jesus was an impostor. Jesus was a criminal. Jesus was justly punished. We're done with Jesus. He's dead. Дьявол будет внушать нам, будто Иисус самозванец, будто Иисус сам заслужил этой смерти. Будто смерть Иисуса это, а, это собственно говоря, то, чего, то, то, то чего, что, что мы, чего все, мы все хотели. Что, слава Богу, мы разделались с этим самым Иисусом. Jesus is willing to endure that false impression in order to accomplish the will of his Father. И вот Иисус готов выдержать все эти глупости ради того, чтобы исполнить волю Отца. The way Jesus accomplishes redemption is for his character, his message, and his work to be falsely interpreted. А искупление достигается за счет того, что Иисус позволяет сатане распространять ложь о его характере, о его слове и о его деле. And in obedience to his father's plan, the son suffers just those indignities that his character is propagandized out of the mouth of the devil. А в послушании воли отца, в послушании в исполнении в исполнении плану плана искупления, сын Божий позволяет дьяволу клеветать на себя. At this moment, the Lord says, "Arise, let us go from here." И вот в этот самый момент Господь и говорит: "Встаньте, пойдем отсюда." Now, the heart of the upper room discourse is chapters 14, 15, and 16. В самом центре, в самой в горнице. 14, 15 и 16 главы. In chapter 13 we have the meal and we have the, the foot washing and the lessons from the foot washing, which comes through a kind of dialogue. В 13 главе перед нами трапеза, в 13 главе, 13 главе перед нами омовение ног и некая беседа, диалог. In chapter 17 we have the high priestly prayer, Jesus prayer of intercession to his father. В 17 главе перед нами первосвященническая молитва Иисуса Христа, ходатайственная молитва, обращенная к Отцу. In chapters 14, 15, and 16, we have mainly just the teaching. There are questions, like the question that Judas, not Iscariot, asked, but mainly it's just the teaching. С 14 по 16 главы перед нами учение. Да, есть, конечно, и вопросы, как, например, вопросы Иуды, не Искариота, но в основном учение. Now, some scholars believe that they left at this moment, they left the upper room, and that chapters 15 and 16 were taught in root while they were walking together. Некоторые ученые считают, что именно в конце 14 главы они ушли из горницы, а 15 и 16 главы это проповедь Иисуса по пути. Now there are very impressive scholars who write that in their commentaries. А среди комментаторов, которые стоят на этой точке зрения, люди с громкими именами. And that's certainly a very fair and uh, possible explanation of the words, the last words of chapter 14, Arise, let us go from here. Вполне возможно, что именно этим объясняются последние слова 14 главы. Встаньте, пойдем отсюда. But, and, and I'm not a scholar, I'm just a student like you. А я не ученый, я только учусь, как и вы. 
I've never written a book, and I haven't read that many books. До сих пор я не написал ни одной книги, да и прочитал не так много, не так много книг. But I don't think they leave at this moment, and that he teaches outside while they're walking to the Garden of Gethsemane. И все-таки не согласен я с этим объяснением. Не думаю я, что в этот самый момент они уходят из горницы, и он продолжает проповедь по пути в Гефсиманский сад. This is deep, deep. Hard to understand teaching. Потому что перед нами сейчас глубочайшее учение, глубочайшее богословие, в котором трудно разобраться. Jerusalem is a cool and windy place. В Иерусалиме и его окрестностях в это время прохладно и ветрено. It would have been windy on an April night. Тем более вечером в апреле. Now, if twelve men are walking together, the eleven plus Jesus, on a windy night in Jerusalem. There's no way they're going to hear what he says in between the upper room and the Garden of Gethsemane. Получается, что 12 человек, то есть 11 плюс Иисус, идут вместе, и вечер и ночь наступает, прохладно, ветрено. Ну как они могут услышать то, чему учит их Христос? We've all been in situations where the guests say, well, we've got to go. Все мы попадали в ситуации, когда к нам приходят гости, и гости друг говорят, ладно, нам пора уже уходить. Но пора, пока они уйдут, еще наговоришься и переговоришься. Sometimes before they stand up, sometimes after they stand up, when they linger at the door. Иногда там они даже встают уже, чтобы а, пойти собираться, и продолжается разговор за разговором. А иногда они говорят, пора идти, но даже не встают. They've got the window down, and we're talking to them before they pull off, or maybe we're the one driving, talking to somebody else before we drive off. Всем нам случалось разговаривать с кем-то в машине и прощаться где-то во время этого разговора. Ладно, все, пора идти, пока, пока. А потом слово за слово разговор продолжается. Personally, I believe that that's what happened. Jesus said, "We got to be going. We got to get moving." Я стою именно на этой позиции. Иисус сказал: "Все, встаньте, пойдем отсюда. Пора идти, пора собираться." But before they leave the room, he still gets out all the words of 15 and 16. Прежде чем они уходят из горницы, он проповедует и говорит все то, что написано в 15 и 16 главах. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com. Now chapter 15 begins with the last of the great I am sayings. В первом стихе 15 главы перед нами последняя фраза Христа из серии Я есмь. Verse 1, I am the true vine. Я есмь истинная виноградная лоза. Verse 5, I am the vine. Пятый стих. Я есть млаза. Now there are a couple of things we need to notice here before we get into it. Прежде чем углубиться, давайте сделаем пару наблюдений. One thing we need to notice is this business that I mentioned about there being no parables in the Gospel of John. Во-первых, обратите внимание на то, о том, о чем я вчера уже говорил. В Евангелии от Иоанна нет притчей. Technically, that's true. В принципе, это, конечно, так. Luke tells us about the parable of the lost coins and the lost sheep and the lost Brothers, in Luke 15. Например, в Евангелии от Луки в три в пятнадцатой главы аж главе аж три притчи: потерянная монета, пропавшая овца, потерявшийся сын. Matthew tells us about the parable of the sower in Matthew 13. В Евангелии от Матфея тринадцатая глава притча о сеятеле. He tells us about the parable of the wicked tenants. And the the renters and the landowner in Matthew 21. В Евангелии от Матфея 21 глава притча о винограднике и виноградарях. John doesn't tell us about any of the parables that Jesus taught. There are 35 parables in Matthew, Mark, and Luke, and John doesn't tell us about any of them. Excuse me, excuse me. There are 30 parables. А в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки мы находим 30 притчей. Ни одна из них не повторяется в Евангелии от Иоанна. But, no. What Jesus says about the vine and the branches is like a little parable. Слова Иисуса о лозе и ветвях подобны притче. Okay, there's something else that's important here that I'm going to talk about in the beginning. Есть еще одно важное наблюдение. 
Um, the majority of people in the world who call themselves Christians believe that a believer can lose his salvation. Большинство христиан, <coughs> большинство христиан в этом мире считают, что верующий человек может потерять спасение. I believe I talked about this in either chapter 6 or chapter 10. Я в этом уже говорил, либо в связи с 6, либо в связи с 10 главы. I'm very well aware that the majority of Christians in Russia believe that you can lose your salvation. Я отлично понимаю, что большинство христиан в России также верят, что спасение можно потерять. I'm quite certain that some of you, uh, perhaps most of you, maybe even all of you, believe that you can lose your salvation. Я уверен, что большинство из вас, что некоторые из вас, может быть, большинство из вас, а может быть, даже все вы считаете, что считаете, что спасение можно потерять. I have to tell you that I'm in the minority of Christians. Я вам должен признаться, что по этому вопросу нахожусь. В меньшинстве. Once you are born again, I don't believe you can be lost. Uh, возрожденный человек не может потеряться. Now, I'm not going to take all the time that I could to try to prove why I think that's true. Не буду подробно пытаться доказать свою позицию. Um, I will say this though. Но скажу вот что. If Christ does not save you at death, then He never saved you. Если в момент смерти вы не получаете спасение если Христос вас не спасает в момент вашей, к моменту вашей смерти, значит спасения у вас и не было. From, Потому что если вы умерли и оказались в аду, попали в ад, то от чего, от чего Он вас вообще спасал? He's, he если в момент смерти вы не получили спасения, он никогда и не был вашим спасителем. Because if you die and go to hell, then he saved you from nothing. Потому что если вы умерли и оказались в аду, то спасение бессмысленно. Now that's just one little thing. Это лишь одно маленькое наблюдение. There are hundred more things like that. Таких наблюдений на самом деле сотни. But I want to say no. that if I did believe you could lose your salvation, John 15 is one of the two main passages that I would use to try to prove that you can lose your salvation. Если бы я все-таки верил, что спасение можно потерять, то в моем распоряжении было бы два основных библейских фрагмента, на которых я мог бы строить это учение. Вот Иоанна 15 глава, один из этих двух основных фрагментов. So I want to admit from the beginning that on the surface and superficially it appears to suggest that John 15 is teaching that a believer can ultimately be lost and thrown into the fire. Так что на поверхности при беглом прочтении и правда может показаться, что на основании Иоанна 15 главы верующий может потерять спасение и оказаться брошенным в огонь. But I said on the surface and superficially, and we're not going to deal with it on the surface or superficially. We're going to dig deeper. Я сказал на поверхности при беглом прочтении. Мы с вами будем спускаться глубже и читать это мы будем далеко не бегло. Now I'm not trying to start a fight. Я не пытаюсь напроситься на спор. And I'm not trying to take the place of your pastors. I don't want you to go to your pastor and say. Well, you know that that fellow who came to Kursk that week in June, he taught just the opposite of what you uh, teach. И я не буду занимать место ваших пасторов. Я не буду переубеждать вас, если вас учили другому. Не надо потом приходить к пастору и говорить о том, что вот приезжал тут такой браток из Америки, он преподавал совершенно не то, чему вы нас учите. I'm not your pastor. Я не ваш пастор. I'm just a stranger who dropped in in January and showed up again in June. Я просто такой незнакомец, незнакомец, которого занесло в Курск в январе, а потом еще он приехал и в июне тоже. It's more important that you agree with your pastor than that you agree with me. Гораздо важнее вам uh, быть в согласии с учением пастора, чем соглашаться со мной. But no. It's more important that you understand what the Bible is teaching than that you agree with your pastor. Но еще важнее для вас понять, чему же все-таки действительно учит Священное Писание. Jesus says, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. My Father is like the husbandman or the gardener, the one who takes care of the vine. Я есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградер, то есть отец как земледелец, как человек, который занимается возделыванием этого виноградника. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. 
Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. And every branch that bears fruit, he prunes it, that it may bear more fruit. И всякую, принося, всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. He's returning to the theme that we noticed in chapter 13 when he was talking to Peter and he was talking about Judas. Он возвращает, он возвращается к теме, которую мы уже видели в 13 главе в его беседе с Петром и с Иудой. Abide in me and I in you, mutual indwelling. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. Прибудьте во мне, и я в вас. Вот это взаимное пребывание. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Now I said that this is like a little parable. Слова Иисуса похожи на маленькую притчу. A parable is a practical picture or a practical story given to teach a spiritual truth. Притча это практическая история, смысл которой донести до слушателя духовную истину. Now I'm not saying that it's impossible that a parable means more than one thing. But I am saying that it's dangerous if you try to make a parable mean more than one thing. Я не исключаю, что у притчи, о, что у притчи может быть а, несколько значений. Но я повторяю и говорю о том, что очень опасно пытаться сразу вложить в притчу несколько смыслов. Let me tell you why. Вот почему. In Luke 18, the Lord shares a parable about a judge who doesn't want to do the right thing and a widow who won't let him alone. В Евангелии от Луки, 18 глава, мы находим притчу а, о, о неправедном суде и о вдове, которая оказывается очень упорной. The parable means one thing. И притча это означает только одно. It means we should keep praying and not give up. Она означает, что нам нужно а, молиться и не сдаваться, не прекращать. If we try to make the parable mean more than one thing, если попытаться приписать Библии другие смыслы, э, приписать этой притче, если попытаться приписать этой притче другие смыслы, then we have to say that the judge is a picture of God. Тогда получается, что неправедный судья, but if the, ju- if the judge is a picture of God, но если неправедный судья – это Бог, then God doesn't care and he's not fair. тогда получается, что Богу до нас нет дела, и к тому же Он еще и несправедлив. And obviously we can't say that. Но, такое, но, но это будет неправдой. So we ought not to make a parable say more than one thing. Вот поэтому нельзя приписывать притчам дополнительные значения. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.